வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் லேபர் காஸ்டிங் சாப்டரில் ஹால்சே ப்ரீமியம் பிளான் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம லேபர் காஸ்டிங் சாப்டரில் லேபர் டேர்ன் ஓவர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் ரெம்யூனரேஷன் டைம் வேஜஸ் பீஸ் வேஜஸ் டெய்லர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம் இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை அந்த வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக அந்த வீடியோவுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இந்த ஹால்சே ப்ரீமியம் பிளான்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இந்த சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பிளான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்ப்ளிட் போனஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இந்த சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா இயர் எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் அமெரிக்கன் என்ஜினியர் எஃப்ஏ ஹால்சே அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினார் ஓகே இந்த பிளான் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸுக்கு அவங்களோட வேலையை முடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை இவ்வளோ டைமுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்ற ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஓகே இப்போ எப்படி ஒர்க்கர்ஸோட ஏர்னிங்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸுக்கு அவங்களோட டைம் ரேட்டை கேல்குலேட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது அவங்க எவ்வளோ ஆக்சுவல் டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அதை வந்து அந்த ஹார்லி ரேட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணிடுவாங்க ஒர்க்கர் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணார் அந்த ரேட் பெர் ஹார் இது தவிர அவருக்கு என்ன போனஸாக பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைமையும் ஆக்சுவல் டைமையும் கம்பேர் பண்ணி எவ்வளோ டைம் சேவ் பண்ணினாங்களோ அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை போனஸாக கொடுக்குறாங்க ஓகே ஹால்சி பிளான் கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி அதோட ஃபார்முலாவை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒர்க்கர் ஆக்சுவல் எவ்வளோ டைம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கான ரேட் பெர் ஹார் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அவருக்கு வந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போனஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா இந்த போனஸ் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளோ டைம் சேவ் பண்ணார் இன்டு இந்த ரேட் பெர் ஹார் ஓகே இப்போ இதை சிம்பிளாக ஃபார்முலாவாக எழுதினோம் அப்படின்னா டி இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பிராக்கெட்டில் எஸ் மைனஸ் டி இன்டு ஆர் ஓகே இதில் இந்த டி அப்படின்றது என்னென்னா ஆக்சுவல் டைம் டேக்கன் அதாவது எம்ப்ளாயி எவ்வளோ ஹார்ஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க் பண்ணினார் ஓகே அதுதான் டி அடுத்து ஆர் அப்படின்றது ரேட் பெர் ஹார் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எஸ் அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மைனஸ் டி ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா ஆக்சுவல் டைம் டேக்கன் எம்ப்ளாயி எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணினார் ஆர் வந்து அகைன் ரேட் பெர் ஹார் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க்கர்ஸோட ஏர்னிங்கை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஹால்சே ப்ரீமியம் பிளானில் ஓகே இந்த பிளானோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி டு கேல்குலேட் உங்களுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையா ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா போத் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பெனிஃபிட்டான சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் எஃபிஷியன்ட் ஒர்க்கர்ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய போனஸ் இன்சென்டிவ் அப்படின்றதையும் சொல்லலாம் இந்த ஹால்சே பிளானை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஏன்னா ஒரு ஒர்க்கர் வந்து குறிப்பிட்ட ஸ்டாண்டர்ட் டைமை விட சீக்கிரமாகவே வேலையை முடிக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் எஃபிஷியன்ட் ஒர்க்கர் தான் இல்லையா அப்போ அவர் அந்த டைமை சேவ் பண்ணினதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்சென்டிவ் தான் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போனஸ் ஓகே இதெல்லாம் இந்த ஹால்சே ப்ரீமியம் பிளானோட அட்வான்டேஜஸ் ஓகே ஹால்சே ப்ரீமியம் பிளானில் ஒர்க்கர்ஸோட ஏர்னிங்ஸை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே நான் உங்களுக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனில் ஹால்சே பிளானில் எப்படி ஏர்னிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் ஹார்ஸ் ஆக்சுவல் டைம் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் ஒரு வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் தேவைப்படுது அப்படின்றது தான் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இல்லையா ஸோ எல்லாருக்குமே டுவெல் ஹவர்ஸ் தான் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஆக்சுவல் டைம் அப்படின்றது அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அந்த எம்ப்ளாயீஸ் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றது தான் இல்லையா ஏன் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹவர்ஸில் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு 
பி எயிட் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு சி வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு உங்களுக்கு ஹார்லி ரேட் அதாவது டைம் ரேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஏர்னிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் மூணு பேருக்கு ஏர்னிங்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எம்ப்ளாயி ஏ பி சி மூணு பேருக்குமே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ராப்ளத்துக்குரிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஏற்கனவே எடுத்து எழுதிட்டேன் ஓகே நமக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் நம்மளோட ஃபார்முலா படி ஸ்டாண்டர்ட் டைமை நம்ம எப்படி எடுத்து எழுதுவோம் எஸ் இல்லையா அதனால் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டைமுக்கு நேராக நான் எஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் மூணு ஒர்க்கர்ஸுக்குமே ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டுவெல் ஹவர்ஸ் தான் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் டைம் டேக்கன் இந்த ஆக்சுவல் டைம் டேக்கன் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதை நம்ம ஃபார்முலாவில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகே எல்லா எம்ப்ளாயீஸும் எவ்வளோ ஆக்சுவல் டைம் டேக்கன் எடுத்திருக்காங்களோ அதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஏக்கு டென் பிக்கு எயிட் அண்டு சிக்கு சிக்ஸ் ஓகே அடுத்து ரேட் பெர் ஹார் டைம் ரேட்டு இந்த டைம் ரேட்டை நம்ம ஃபார்முலாவில் ஆர் அப்படின்னு எழு எழுதுவோம் ஓகே ஸோ டைம் ரேட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எயிட்டு மூணு ஒர்க்கர்ஸுக்குமே என்ன தான் எயிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஹால்சே பிளானோட ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறோம் டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபார்முலாவும் நான் ஏற்கனவே எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கேல்குலேஷன் மட்டும்தான் போட போகிறோம் ஓகே இந்த டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் டேக்கன் ஆக்சுவல் டைம் ஏ எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் டென் ஓகே டென் ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இன்டூ ஆர் அப்படின்றது ரேட் பெர் ஹார் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஓகே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போனஸ் 12 மைனஸ் டென் என்னது டூ டூவில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஒன் இல்லையா ஸோ ஒன் இன்ட்டு எயிட்டு அப்போது ஒன் இன்ட்டு எயிட் அப்படின்றது எயிட் தான் கிடைக்கும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவே எழுதுகிறேன் எயிட்டி போட்டுட்டோம் இல்லையா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ எவ்வளோ ஒன் ஒன் இன்ட்டு எயிட் இல்லையா அப்போது இங்கே எயிட் தான் வரும் எயிட்டி ப்ளஸ் எயிட் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ருபீஸ் எயிட்டி எயிட்டு இதுதான் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர் ஏ இப்போது ஒர்க்கர் பியோட ஏர்னிங்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா டி அப்படின்றது என்னது டைம் டேக்கன் டைம் டேக்கன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எயிட் இல்லையா அடுத்து ரேட் பெர் ஹார் ரேட் பெர் ஹாரும் எவ்வளோ எயிட்டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மைனஸ் ஆக்சுவல் டைம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டுவெல் மைனஸ் ஆக்சுவல் டைம் அவர் எவ்வளோ எடுத்திருக்காரு எயிட் இல்லையா இன்டூ ரேட் பெர் ஹார் எயிட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் எயிட் இன்டூ எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் இந்த டுவெல் மைனஸ் எயிட் பிராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும் இல்லையா ஃபோர் இந்த ஃபோரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டூ வரும் டூ இன்டூ எயிட் இல்லையா அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ருபீஸ் எயிட்டி ஸோ பியோட வேஜஸ் எவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் எயிட்டி ஓகேவா ஸோ அடுத்து இதே மாதிரி நம்ம சி அவருக்கு கேல்குலேட் பண்ணலாம் சிக்கும் இதே மாதிரி ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா சியோட டைம் டேக்கன் ஆக்சுவல் டைம் அவ்வளோ எவ்வளோ எடுத்திருக்காரு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ரேட் பெர் ஹார் ரேட் பெர் ஹார் எவ்வளோ எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எவ்வளோ டுவெல் மைனஸ் டைம் டேக்கன் எவ்வளோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ரேட் பெர் ஹார் எயிட்டு இல்லையா ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் சிக்ஸ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸுன்றது எவ்வளோ சிக்ஸ் இல்லையா இன்டூ எயிட் இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ த்ரீ இன்டூ எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி டூ ருபீஸ் இதுதான் சிஇஓட இயர்னிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனில் ப்ராப்ளம் போட்டோம் இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருந்தது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணினோம் இப்போ இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளமில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நான் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டஜன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இஸ் டூ ஹார்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எவ்வளோ யூனிட்ஸ்க்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டஜன் யூனிட்ஸுக்கு கொடுத்துருக்கா
to produce 25 dozen is 40 hours. Now, actual time taken on Kudurkanga, standard time taken on Kudurkanga, Edith Yedidiacher, Idleninga, Governor Chipaka Vendi or Vishio Enna Din Padina, standard time on the one dozen product produced Pandra the Kana, standard time Kudurkanga. Anna, actual time Pathinga Abdina, 25 dozen produced Pandra the Kana, Hasa Kudurkanga. Okay, upper. Now, we standard time. We will do the standard time. We will do the standard time. We will the standard So, the information is the Harley rate of wages. Now, we will do the formula. We will do the formula. We will do the earnings. We will do the worker earnings. Hall say plan. Okay. Formula is T into R plus 50 percentage of standard time minus actual time into rate per hour okay now time taken abindradu actual time taken namakku actual time taken 40 hours irukku avaru produce panna 25 dozen ku but standard time pathinga na oru dozen ku dhaan koduthirukanga appa nama standard time 25 dozen ku evlo nu kandupidichukonu okay so first step na standard time to produce 25 dozen nu kandupidikka poran okay idu da inda problem la iruka ore ore chinna difference neenga understand pannina easy ah calculate pannidalam standard time for production of 25 dozen okay so ore dozen produce pandradhukku 2 hours theva padudhu appadina 25 dozen produce pandradhukku evlo hour theva padum 25 into 2 hours illaya idu dhaan basic concept so ninga calculate pannina na standard time evlo 50 hours okay ipo nama standard time kandupidichom actual time namakku theriyum adhe madri rate per hour um theriyum ipo nama formula la apply pannalam actual time taken 40 hours into Rate per hour is 10 rupees plus 50 percentage bonus. Standard time is now we calculate 50 hours minus actual time taken is 40 hours into rate per hour 10. Okay, 40 into 10 400 plus 50 minus 40 is 10. 10 left 50 percentage is 5. Then 5 into 10 50. Now you can calculate Rs. 450. This is the earnings of the worker. Okay. Simple. Da, one step is in the problem. We have extra work. One dozen is standard time. We can calculate 25 dozen. Okay. We will see another different problem. What do you think? In the situation, articles produced by Mr. S. A worker in a factory 300 units. Yes, when the units produce panir karna, 300 units produce panir kare. Standard time allowed is 10 minutes per unit. Actual time taken is 44 hours. Standard rate rupees 5 per hour. First, na problem clear ka kudia information. Okay. Actual time taken kudutanga 44 hours. Ipa standard time da pathinga na namakku inda evlo units produce panninaaro adukku evlo standard time abindradhu kudukala idhiliyum standard time da nama calculate panna porom rate per hour irukku illaya formula va nama first eduthe edikalam hall say plan la nama calculate pandrom illaya earnings calculate pandradhukku formula enna actual time taken into rate per hour plus 50 percentage Standard time minus actual time into rate per hour. Rate per hour, we know actual time taken. We know the information standard time. Standard time, we will know the standard time. Standard time, we will know how units produce. That is why we will know the standard time. Now, we will know the problem. What is the difference in the standard time? We will know the standard time. Our produce panina the 300 units. Okay. One unit produce panra the ka, 10 minutes said the karanga. Standard time normal, one unit take 10 minutes. Apo 300 units ka yavlo abdin kandabitikno. 300 units ka 
டென் மினிட்ஸால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணினோம் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் மினிட்ஸில் தான் கிடைக்கும் இல்லையா ஏன்னா நம்ம மினிட்ஸால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த மினிட்ஸை நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஹாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஆக்சுவல் டைம் டேக்கு நீங்கள் ஹாஸில் தான் இருக்குது இல்லையா அப்போது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹவர் இல்லையா அப்போது ஒன் ஹவர் த்ரீ தௌசண்ட் மினிட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த த்ரீ தௌசண்ட் மினிட்ஸை சிக்ஸ்டி மினிட்ஸால் டிவைட் பண்ணினோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஹார்ஸில் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி ஹார்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே கேல்குலேட் பண்ணினா இப்போது நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் தெரியும் எஸ் கிடச்சிருச்சு ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா டைம் டேக்கன் ஆக்சுவல் டைம் டேக்கன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இன்டூ ரேட் பெர் ஹார் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ருபீஸ் ஃபைவ் பெர் ஹார் ஓகே ருபீஸ் ஃபைவ் அதையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மைனஸ் ஆக்சுவல் டைம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃபிஃப்டி ஹார்ஸ் ஆக்சுவல் டைம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் இன்டூ ரேட் பெர் ஹார் ஃபைவ் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இல்லையா இப்போ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எஸ்ஸோட டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் அண்டர் ஹால்சே பிளான் கிடைக்கும் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஹால்சே பிளானில் எப்படி ஒர்க்கரோட ஏர்னிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி